Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda çemberin dışındaki bir A noktasından bu çemberleri çizilen teğet doğruların DM noktaları B ve C olsun. AB 1 cm, BAC 120 derece A noktasının çembere olan uzaklığı en kısa kat santimdir diye sorulmuş. Hemen bir tane çember çizelim. Bu çemberlerden teğet geçen B ve C doğruları şöyle birinci teğetimiz olsun. Şöyle ikinci teğetimiz olsun. Çemberin dışındaki bir A nokta olacak. A noktasını belirledik. DM noktalarından biri B'ymiş. Biri de C'ymiş. B, A, C şu aradaki açı da 120 dereceymiş. A, B uzunluğu da 1 santimmiş. Bulduk her şeyi. A noktasının evet çemberi uzaklığı en kısa kaç santimdir? Şurası merkez olsun O noktalı. Çember olan en kısa olan uzaklık şuradaki oluşan açı ortay olan uzaklığıdır değil mi? Yani renkle gösterelim. Sarı renkle gösterdiğim uzaklıktır. Peki arkadaşım bunlar teğet olduğuna göre burada bir açı ortay oluşur. Burası 60 derecedir. Burası da 60 derecedir. O'dan B'ye bir doğru gönderdiğimizde buranın dik olmasını bekleriz. Teğet geçen doğru çünkü. Buraya da 30 dereceyi yapıştırdım. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 90'ın karşısı ise 2 birimdir. Bizden istenen sarı bölgeli sarı olan uzunluk. Peki arkadaşım kök 3 bizim bu çemberimizin yarı çapı değil mi? O zaman şuranın da kök 3 olması gerekir. Sarı bölge eşittir 2 eksi kök 3'e denk gelir. Bizden istenen A noktasının çembere en kısa olan uzaklığını bulmuş oluruz. O halde doğru seçeneğimin Edirne şıkkı olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda dikdörtgen şeklindeki bir düzenekte O noktasına bağlı olan sarkaç D noktasına teğet, iki ser, teğet iken serbest bırakılarak E noktasına çarpıyor. Buna göre ABC dikdörtgenin alanı sorulmuş bize. Arkadaşım kısa kenarı 13 birim. O zaman bu arkadaş da 13'tür AD. OF'nin de 13 olması lazım. OF bizim çemberimizin yarı çapıdır. O zaman OD de 13'tür. OE de 13'tür. Bak burası 90 derece 5, 12, 13 üçgen oluşur. OC'yi 12'yi yapıştırdım bir kere. E ben zaten e, soruyu çok çözmüş oldum. Çünkü neden? Bizden istenen bu dikdörtgenin alanı. E kısa kenarı 13 çarpı. Uzun kenarı da 25. Çarptığımızda da 325 santimetre kare ile. Doğru seçeneğimi Ceyhan bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda yine bir geometrik çizim sorusu verilmiş. O merkezli AB çaplı bir çember çiziniz. K merkezli OB çaplı başka bir çember daha çiziniz. Bir dakika bir dakika. Şimdi ben bu şekli oluşturmak için biliyorsun ki çizimlerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle bir teğet geçirelim. Sonra şu istediğini oluşturacağım. Bir AB çapı çizelim. Şöyle bir AB çapı olsun. Tamam. Hatta biraz daha alttan çizeyim ki diğeri içinde ne olsun? Hmm, çap olacak şekilde soruyu düzenleyebilelim. Tamam şimdi güzel oldu. Burası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. O merkezli demiş. Şurası O merkezini belirlemiş olalım. Daha sonra K merkezli. Evet şurası O merkezli. Bir dakika. Şurası tam O merkezli. Daha sonra da K merkezli OB'yi çap kabul edeceği şekilde de başka bir çember daha çiz. İsteneni çizdik mi? Çizdik. A noktasından OB çaplı çembere bir teğet çiziniz ve teğetin DM noktasına C deyiniz. Peki A noktasından başlıyorum. Bu küçük çembere bir tane teğet çizmem istenmiş. Çizdim. Bunun DM noktasına da C dedim. AC 4 kök 2. Yani şurası 4 kök 2. KB X'miş. Yarı çap X. O zaman burası da X'tir. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? K'dan C'ye bir doğru gönderdiğimizde teğet geçtiği için 90 derecedir. Ayrıca yarı çaptır. Buraya da X yapıştırırım. Peki büyük çemberin yarı çapı 2X oldu mu? O zaman A O da 2X'tir ki ben soruyu bitiririm. Nasıl mı? Şurada Pisagor'u gördün değil mi? Haydi gel yapalım. 4 kök 2'nin karesi artı burada x var. x'in karesi eşittir. Toplamı 3x etti. 3x'in karesine. Düzenleyelim. 16, 32 geldi. Artı x kare eşittir 9x kare. Karşı yatarsak 32 eşittir 8x kare. Her tarafı 8'e böldüğümüzde x kare eşittir 4. x'i çekerse 2. Doğru seçeneğimdir. Denizli'dir. Değerli arkadaşım güzel bir soru var karşımızda. Gel şöyle yapalım. Şu F noktası ile C noktasını birleştirelim. Buralarda ne olacaktır? Dik olacaktır. Peki arkadaşım şöyle bir hamlede bulunalım. Şurası merkez seçelim. Yarı çapı 10 10 olduğunu farkındayım çemberimizin. Şu merkezle E noktasını birleştirdiğinde teğet olduğu için burası da diktir. Peki arkadaşım bak burada 1'e 2 oranı var. Tabanlarda 12'ye kaç olmalı? 6 1'e 2 oranından. Yarı çap 10 sa buraya 6 kaldıysa buraya 4 kalır. O halde x 4'e eşit olmalıdır. Yani doğru seçeneğimin Ceyhan olması gerekir. 
Değerli arkadaşım gerçekten güzel bir soru var karşımda. O birden A'ya gönderdiğim doğru teğet geçtiği için 90 derece yarı çapta olduğu için 4'ü yapıştırdım. O 2'den B'ye gönderdiğim doğru teğet geçtiği için 90 derece ayrıca yarı çap olduğu için buraya da 12 yapıştırdım. Şu AB'ye paralel bir O1'den doğru gönderelim. Burası da 90 olacaktır. 4 ise burası 4. Tamamı 12 ise buraya kaç kalacaktır? 8 kalacaktır. Peki arkadaşım dikkatli incelemeni istiyorum. Bak şimdi dostum buraya. Şuranın tamamının uzunluğu 16 oldu. Burası 90 derece. Ya 90'ın karşı 16 ise neyin karşı 8 olurdu? 30. O zaman buranın 30 derece olması lazım. Şuradaki merkez açığında 60 derece. Peki bu merkez açı Açının gördüğü yay uzunluğu ABD yay uzunluğu mu? Peki 60 ise merkez açının gördüğü yay uzunluğu merkezin merkezdeki açının gördüğü karşı tarafındaki yay uzunluğuna eşittir. Konuşamadık yani burası da 60 derecedir. Peki çevre açı gördüğü yay uzunluğunun yarısıydı. Yani 60 bölü 2'den x'i 30 dereceyle doğru seçeneğimizi denizli bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda şu o merkezi ile G noktasına bir doğru gönderdiğimizde TT dik olacağından dolayı şöyle şu O ile de S'yi birleştirdiğimde arkadaşım buraya A dersem burası A'dır. 45'e 45'ten burası A kök 2 olmalıdır. O halde arkadaşım şöyle, şöyle söyleyelim. Bizim PRST'nin bu arkadaş bu arkadaş eşit olacağına göre A'ya A'dan 2A. PRST'nin çevresi 2A çarpı 4'tür. Peki burası A kök 2 olduğuna göre HC de A kök 2'dir. Burası da A kök 2'dir. Karenin büyük karenin bir kenarı 2A kök 2'dir. Peki oradan da 2A kök 2'den 4 tane olacağına göre oranladığımız zaman buradan oranımız kök 2. Doğru seçeneğimiz de Bursa gelecek. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman şöyle bir hamleydi bulunacağım. Bu dairenin yarı çapı kaçtır falanca filanca işte e, yeni su soruya çevirmişiz aslında şekle bak biz oradan eksi bulmaya çalışacağız. Şöyle bir şey yapalım şu noktaları bir birleştirelim. Burası ne olmalı yarı çap x o'dan tt bir dik mi indirelim burası 90 derece şöyle bir tt dik mi indirelim burası 90 derece yarı çap x'tir burası da x'tir tamam 9'a geriye 9 eksi x kalır daha sonra şöyle bir hamlede bulunacağım şuradan bir dik mi indireceğim hocam bak burası da 9 eksi x'ti burası 2 ise burası da 2'de şuranın tamamı nereni bak sarıyla taradığım tamamı ya da yeşille göstereyim sarı belli olmuyor yeşille taradığımın tamamı e, yarı çap x olduğuna göre şuraya şu bölgeye x eksi 2 kalır işte senden istediğim şu sarıyla taradığım bölgede pisagor yapıp x'i çekmem. Haydi bakalım. Hipotenüsün karesi eşittir. 9 eksi x'in karesi artı x eksi 2'nin karesine. Haydi düzenleyelim. x kare eşittir. 9'un karesi 81. Birincil ikincinin çarpının 2 iki katı ikincinin karesi artı birincinin karesi. Birincil ikinci çarpının 2 iki katı ikincinin karesi x kareler birbirlerini götürür. Bir düzenleme yapalım. 0 eşittir. Hocam bak burada bir x kare geldi. Eksi 18, eksi 4 x daha eksi 22 x yapar. 81, 4 daha 85. İkinci dereceden denklem çözmek zorundayım. 17'ye 5, eksi eksi Çapraz tuttu bu tuttu. Artık yazalım. x eksi 17 çarpı x eksi 5 eşittir sıfırdan. Ya burası sıfırdır ya burası. x'i buradan 17. x'i buradan 5 bulmuş olurum. Peki ikisi de olabilir mi? Olabilir. Hangisi var? 5 var şıklarda. Direkt Bursa işaretler geçersin ama neden biliyor musun? Arkadaşım x 17 olduğunu düşünsene. x gördüğün yere 17 yazarsan 9'dan 17 çıkarsa negatif bir uzunluk bulursun. Negatif uzunluk bulamayacağından dolayı x 17 seçemem. Bu yüzden x 5'tir. Bu yüzden doğru seçeneğim Bursa'dır. Bu yüzden soruyu bitiriyorum. Anlaştık değil mi? Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman şu BC'nin merkezinden D'ye bir doğru gönderdiğimizde teğet geçtiğinden dolayı 90 derecedir. AB'nin merkezinden E'ye bir doğru gönderdiğimde teğet geçtiği için 90 derecedir. Peki yarı çap yarı çap 30'a burası kaç olacaktır? 30 derece. Gerisi de 90 derece olduğuna göre tamamı geriye 60 derece kalacaktır. B ile de D'yi birleştirelim arkadaşım. Şöyle yapalım. Şimdi dikkat et burada. Bak burası 60 derece. Şuraya ben 90 derecemi yapıştırırım. Neden? Çünkü arkadaşım şuradan E, B yani kesiştikleri daha doğrusu teğet geçtikleri noktadan doğru gönderdiğinde bizim karşımıza burada bir muhteşem üçlü oluşacaktır. O zaman 90, 60 buraya kaç derece kalacaktır? 30 derece. Geriye 60 derece kalır. Şimdi burası yarı çap, burası da yarı çap, burası da yarı çap. Burada bir ikiz kenar 60 ise burası da 60 derecedir. E burası da 60 derecedir. Aslında bu bir eşkenar üçgen olmuş olur. Şimdi dikkat etmeni istiyorum. 90, 30, 60. 90'ın gördüğü 6 kök 3 ise 30'un gördüğü bunun yarısı 3 kök 3. 
E, 60'ın gördüğü de kök 3 katı yani 9 birimdir. E burası da 9'dur, burası da 9'dur, burası da 9'dur. X buradan 2 9'dan 18 santimdir. O halde doğru seçeneğimin Adana olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman şöyle bir hamlede bulunacağım. Bak O ile F'yi birleştireceğim. O D e, çapı için çapı gören çevre açı 90 derecedir. E, e D A B'ye paralelli devam ettirelim. O halde burası da 90 derece ve iki eşit parçaya bölecektir. Kirişi 8 ise 4'e 4 olarak yapıştırdım. Şimdi arkadaşım şöyle bir hamlede bulunalım. O F'ye A birim dersem burası da 90 derece çeyrek çemberde çünkü nerede iki diklik orada bizim karşımıza öklit çıkardı. Haydi gel öklit bağıntısına göre A kare eşittir 4 çarpı 1'den A'yı buradan 2 bulmuş olurum. Yani burası 2 birim. Değerli arkadaşım bak burası 90 derece. Şu OE uzunluğu için OE'nin karesi eşittir. Pisagor yapıyorum. 2'nin karesi artı 1'in karesinden OE uzunluğunu kök 5 bulmuş olurum. Hemen buraya kök 5 yapıştırdım. Benzerlik yapacağım artık. Kök 5'in kök 5 artı x oranı kök 5'in Kök 5 artı x oranı tabanların birbirinin oranına eşittir. 1 bölü 4'e. Çapraza girdiğinde 4 kök 5 eşittir. Kök 5 artı x'ten x'i buradan 3 kök 5 ile doğru seçeneğimi Edirne şıkkı bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman şuradan bir merkez seçelim. Merkezle a'yı birleştirelim. Burası ne olacaktır? 90 derece teğet geçiyor. Şöyle yapalım. E, şu uzunluğa a dersem yarı çapım a artı 2'dir. Burası da a artı 2 olmalıdır. Biliyoruz ki nerede iki diklik? Orada bizim karşımıza evet hocam yeter artık sıkıldık diyorsun ama öklit vardır. O halde öklit kuralına göre a artı 2'nin parantez karesi eşittir. Kenarındaki kısa kenar çarpı tamamı yani a çarpı a artı 8. Düzenleyelim. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpının iki katı ikincinin karesi eşittir. Dağıttığımda a kare artı 8 a yapar. A kareler birbirini götürür. 4 a'yı karşıya atarsam 4 eşittir 4 a'dan a her tarafı 4'e bölersek a'yı 1 buluruz. A 1 ise hocam bak burası 3 olur. A1 ise burası 1 olur. Şurada bir daha pisagor yaparsak. X kare artı 1'in karesi eşittir. 3'ün karesinden. X kare eşittir 8. X'i buradan 2 kök 2 ile doğru seçeneğimizde Adana bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım yine bir çizim sorusu. Dar açılı bir ABC üçgeni ve bir üçgenin çevrel çemberini çiziniz demiş. Biz basitlik olsun diye önce çevrel çemberini çizelim. Sonra içine ne yapalım? Evet arkadaşım üçgenimizi çizelim. Şöyle, şöyle ve Şöyle üçgenimi çizdim. Burası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Burası C noktası olsun. A köşesinden çizilen açı ortay. Hemen bir tane A köşesinden açı ortay çizelim. Şöyle çizmiş olayım arkadaşım. Ee, B, C'yi güzel olsun. Ben böyle bak sevmiyorum. Şöyle bir güzel geç bakayım bir dakika. Şimdi bakayım. Güzel oldu mu? Evet şimdi oldu. Şimdi burada ne oldu? Açı ortay oldu. B, C'yi D noktasında Çemberi ise E noktasında kesiyormuş. Çemberi de E noktasında kesti. Sonra B ile D, B ile D, E okuyamadım lan. B ile D, E noktasını birleştirdiniz. Tamam. B ile de E noktasını birleştirdim. B, E 6 santimmiş. A, D 5 santimmiş. Evet. D, E x'miş. Bize x kaç santimdir diye sormuş. Dur bakalım neler yapabiliriz. Bu açı alfa değil. Bu açı alfa değil. Çevresi... Ç Çevre açının gördüğü yay EC 2 alfadır. Peki B de çevre açıdır. 2 alfa ise yarısı alfa olmalıdır. Şimdi arkadaşım burada bir benzerlik var gibi gözüküyor değil mi? O zaman şöyle yapalım. Şuraya beta dersem bak şu A, B, E üçgeni ile B, E, D üçgenleri benzerdir. Şöyle diyeceğim. Şuraya teta dersem dikkat et şu açının tamamı teta olur. Burada tetanın gördüğü 6 büyük üçgende tetanın gördüğü 5 artı x. Küçük üçgende küçük üçgende alfanın gördüğü x, x büyük üçgende alfanın gördüğü 6 benzerlikten bak tekrar söylüyorum şu üçgenle evet şu büyük üçgende benzerlik yapmış oldum açı açı açı benzerliği çaprazı girdin 36 eşittir 5x artı x kare dağıtmayalım ikinci derece denklem çözmeyelim biraz denesek sanki tutacak gibi x artı 5 x'e kaç verirsek 36 yapar x'e 4 versem 9 4 36 yaptı o zaman x'in 4 santim doğru seçeneğiminde Ceyhan olması gerekir.